sadaka sehemu ya na moja. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Sibulizi Mixi. Na brizi yetu ni 0677 062012. Mtunzi anaitwa Kalumas Konzo. Nambari zake ni 0744970447. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya Sibulizi Mixi. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo ilikuwa ni siku ya pili mzee Madali alitakiwa kuendelea kufanywa tiba kwa mganga kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya na moja. Ilikuwa ni siku ya pili katika mfululizo wa siku ambazo mzee Madali alitakiwa kukaa kwa mganga unyeke kufanywa uganguzi zile kwa siku ngumu sana katika maisha yake kuvumilia hasa akikumbuka ule mkoji wa mbwa ambao walikuwa wamekunywa jana yake. Kiu binadamu ilikuwa ni ngumu sana kuvumilia lakini yakuwa na namna zaidi ya kuvumilia tu. Alikuwa ameshakwisha yavolia maji nguo na ilikuwa ni hana budi kuyaogea sasa. Leo hii kulikuwa na ubaridi kiasi katika jiji zima la Abuja. Hali hii ilikuwa na wafadhari kidogo kwa sababu ilikuwa imelipunguza joto ambalo huwa linakuwa kero sana kwa wakazi wa jiji hilo. Mse Madale alikuwa na mawazo tele katika kichwa chake. Mawazo haya yalikuwa na kusababu hakufahamu kabisa leo hii mganga unyeke angempatia masharti gani katika mfululizo wa dozi aliyokuwa anampatia. Alikuwa hajajua leo kutakuwa na kitu gani. Alikuwa na wazo kama ataweza kuvumilia dozi ya leo kwa sababu mganga siku ya jana alikuwa ameshamtadharisha kwamba masharti ya kesho yake yatakuwa na magumu zaidi ya siku iliyopita. Akiwa ndani ya mawazo hayo Gafra mganga unyike ile mwita mganga unyike ile mwita mzee Madale ndani ya kibara chake cha uganga. Leo tunakwenda katika hatua ya pili ya tiba yetu. Mganga unyike ile zikumza vile. Tawire. Mzee Madale alikuwa na jibu tu. Sharti la leo litakuwa ni gumu sana. Unapaswa kulivumilia na kulitekeleza hivyo hivyo. Mganga alizungumza vile. Tawire. Mzee Madale alikuwa na itikia tu. Na katika ule muda wote mganga unyike Alikuwa na mpiga piga mzima dale kwa usinga kichwani na mgongoni pia. Sasa bas. Wakati wa dozi umefika. Simama na unifuate. Mganga unyeke alizungumza vile. Alisimama huko akiwa naimba wimbo katika lugha ambayo mzima dale hakuifahamu kabisa. Alianza kutembea huko akiwa anarusha rusha usinga wake waani. Mzima dale alianza kumfuata nyuma mganga unyeke. Watu walizunguka mpaka nyuma ikibanda kile kulikuwa kwa na miti miti iliyofanya kuwe na kipori kidogo. Kuna jambo lile mshangaza sana mzee Madale. Katika lile eneo kule kwa kuna toa harufu kali sana kama ya kinyesi. Alishangaa sana mzee. Mganga unyeke alimongoza mzee Madale mpaka ndani ya miti ile ambako kulikuwa na kifaa kimoja mithiri ya beseni kubwa. Lilikuwa ni beseni la kuweza kuingiza hata watu wawili wa ukubwa wa mzee Madale. Ndani ya beseni kule kwa kumejanzwa kinyesi kilichokuwa kinatoa harufu kali sana. Dawa hii inaitwa ondondokela. Hii ni dawa ambayo itamfanya mzee mtekela kae mbali kabisa na wewe kwa sababu harufu yake hatoweza kabisa kuivumilia. Mganga alizungumza vile kwa kiona upiga usinga wake hewani. Mzee Madali hakuwa na kuzungumza. Alibaki ameatoa tu macho yake. Sasa unatakiwa kuingia humo na kukaa ukiuzamisha mwili wako wote na kubakiza kichwa chako chote. Dozi ya dawa hii itakuwa ni ya siku tatu. Hii ina maana kwamba utaingia humo sasa hivi na utaka humo kwa muda wa siku tatu. Mganga unyekele zukumza vile. Eh. La. Kini mganga. Ikisiki nyesi jamani. Mze madala ilizukumza kwa mshanga umkuba sana. Hii ndiyo dawa enyewe. Mganga ilizukumza vile. Apana mganga. Hii dawa mimi benishinda kabisa. Mze madala ilizukumza kiwa hamini kabisa kama natakiwa ende kuoga kinyesi kile kwa siku tatu. Na wana sasa umeanza kuleta utani. Sasa naenda kukugeuza kuku jike. Mganga alizungumza vile. Maneno ya mganga huyo yale mtisha sana mzee Madale. Hasa aliposikia swala la kutaga maya na kupandwa na majogo. Aliona ni afadhali aingie kwenye dimbu la kinyesi kuliko kugeuzwa kuku. Mzee Madale aliingia katika beseni lile. Alikuwa anatapika mfululizo. Akauza maisha mwili wake na kubakiza kichwa peke yake. Mganga onyeke aliendelea kuimba nyimbo zisizo kwa zinaeleweka huko akiwa anacheka. Alikuwa anacheka tu mganga. Na ukitoka humo ndani kabla hizo siku nilizokuambia, basi hapo hapo nageuka kwa kuku. 
na utakuwa kuku jike maisha yako yote. Mgaga unyeka aliendelea kumchimba mkwara mzee madale. Mkwara ule ule mwingia vilivo mzee. Mwe wake ule ingeo na hufu kubwa sana. Aliamua kufumili hali ile. Kwa sababu wale kwa nania ya kupamba na vilivyo na banambuzi. Machozi sasa ile kwa na mtoka. Alianza kujutia kitero chake cha kupata utajiri kwa njia ya makafara. Leo hizi ile kwa zike mgarimo sana mpaka na ingia katika beseni la kinyesi na kuoga kinyesi. Mze madali alikuwa na liyao kwa kiwa na juta sana kutoka katika moyo wake. Lakini mganga hawa ni kama unanionea mimi. Mze madali alizu kumza kwa kiwa na liya. Na kuonea kwa sababu gani. Unanipa adabu kale sana mganga. Biyadu utafikiri sikulipi kwa hili. Mze madali aliendelea kuzu kumza vile kwa kiwa na liya. Nilikuisha kwambia kwa mba tekila ni mzibu mkali mna. Unaitaji kutolewa kama shalti makali sana. Lekine mganga wezi kuyapunguza mashalti ya take dogo. Kubuka mimi ni binadamu kama wewe mganga. Mze madali aliendele ya kula la mika ukwa kiwa na umboleza. Kwanza midi lekata kabisa kufanya shuguli yako. Lekine waka nenganganiza. Sasa na kushangani kwa nini unalamika. Mganga alizu kumza vile. Nateseka sana mganga. Nateseka. Unapaswa kufumilia dozi zote. Hii ni mwanzo tu. Na bado dozi nzito kabisa zinakuja. Sasa mimi naondoka. Kumbuka kwamba ukitoka tu basi hapo hapo nageuka kwa kuku. Mganga unyeki alizungumza na kwanza kuondoka kutoka katika eneo hilo. Mzee Madali hakuwa na la kufanya. Aliendelea kutoka na machozi ya uchungu sana. Aliona kwamba mganga alikuwa ni katili asiyokuwa na huruma hata kidogo. Kilichoendelea. Karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix. 